心微凉，我睁开双眼，长夜漫漫总有伞，来到故事终点。如果有人问，此生不会碰触着你的地方。刻下纠缠印痕，说再见不是离别，何必追赶这句点？思念在一瞬间，情到底平息。就是你们了，锁死了，再也不换了。哎，我这数十年呀，一直寻找着能符合所有条件的炫耀有情人，而如今我的任务终于要完成了。太好了！变成这么好，丫、啊、鬟，丫鬟、啊，别跑了，你伤势还没有恢复。我真的好难受，我真的好难受。丫、啊、鬟，别跑。是邪修，你之前说的凡事，不管就是把我变成邪修吧。那么一点点倒不至于，先冷静一点，有方法解决的好吗？冷静，冷静。
丢人的。你除了，你除了情绪暴躁，还觉得有什么不对？我在清醒之前，感觉我的尸海里是沸腾的，听着像是灵力相斥的状况。他莫不是修了两家法术？果然是因为我的狐心灵与他身体灵力发生了冲突，果然是因为我的黑气与他自身的灵力发生了冲突，果然是因为他们两个的气息相冲。既然暂时没有别的办法，不如燕回，你先试着自己调理一下两股力量吧。嗯。昊天，又闷又热，一进去就被冲出来了，根本就无法调理内心。石海并非真海，你如此调理，定是没用的。调理且需心境。我做不到呀，我内心充满了欲望。消除欲望最好的方法就是满足它。说吧，你有什么愿望？我想自由自在，飞黄腾达。什么？自由自在好办，这飞黄腾。宋家赚钱的产业都被我炸了，你是知道的。气绝堂迫于血闷压力也都歇业了，天香坊的情况就更不必说了。逃离之际迫于形势，也没有准备多余的财物。现在的我可谓是穷途末路，弹尽粮绝。不瞒各位，我现在正要重新奋斗呢。啊！我是挥金如土，是我毕生的梦想。你这个人怎么这样？好歹我们大家现在也算是战友了，你就这样见死不救吗？富甲一方，气绝堂的资讯间那是龙头之位，业内赫赫有名的，现在全毁了。我没钱了，挥金如土是不能了，喏、no, ，只能吃土了。所以俗话说，这个富不过三代，我今天可是亲眼见证。我吃土吗？不要跟我提吃土，我是不会一直穷下去的。哎呀。他本来就病了，你不要大声说话了。对，他是有病。别说了，钱我会想办法赚的。成事不宜，败事容易。你以为赚钱那么简单吗？燕回。哎，我大气的来。有心人。
。叶子，这叶子，怎么掉了？埋起来，埋起来，埋起来，是生命的陨落，还是轮回的尽头？你要是砍累了，我们就先回去吧。不，我不回去，我要把它埋起来。
苏阿长老，我已离开广寒门，入陈兴山多年，不许如此称呼。是，林飞长老，门主闭关，云梦仙姑守镇。如今有线人来报，称逃出永州城的妖怪正在四处散播消息。什么消息？散播门主将青丘九尾狐公主诛杀的消息。他们称我广寒门蓄意挑起两界纷争。长老，若是有其他仙门来问，我等该如何回答？杀了那九尾狐妖的，不是妖龙吗？这一切跟我姐姐有什么关系？妖龙乱了永州城，还杀了九尾狐的公主。若是其他仙门来问，一律如此回答。是。刚才见了燕回，他情绪似乎稳了很多。这小疯子倒是找了个能治他的人。那条龙和在永州时也不太一样了，多了点人味是啊，遇到对的人，或许就能让彼此变得更好。就像我遇见你。之后你有什么打算？今日我在镇上听人谈起永州之事，他们竟说是天耀毁了永州，杀了云溪公主。哼，果不其然，广寒门是想将此事都推脱到天耀身上。玄门的事我管不了，但我不能任由他们如此嫁祸于人。明日，我便启程去青丘。明日，会不会太急了？这些年我一直在为青丘办事，永州城望雨楼没了，我在这玄门地界也不便多留了。我在玄门地界，现在也没有容身之处了。不知贤哥姑娘身边可还有位置？没有。但我心里有。贤哥，日后百年，休管风雨，我都陪你一起，可好？还没有替永州的妖怪谢谢你们，不必。贤哥，你孤身一人去青丘，会不会有危险啊？我还没死呢，贤哥怎么就叫孤身了？嗯，好了好了，青丘呢是我从小长大的地方，不会有事的。倒是你要多注意身体，日后若是有机会啊，你一定要来青丘看看。贤哥，你一定要保护好自己。啊，走了。哎，回头等你身体养好，离开凤崖镇的时候，记得一定要从东边出。镇子西边森林，常年迷雾笼罩，走进去的人很难走出来，小心一点。好，多谢。走了。哎呀，走了走了。老钟。哎，怎么了？还没睡够呢，我。燕魂
我有点不走，舍不得，仙哥。你就知道你舍不得。哎、舍不得，舍不得，咬我干嘛？你怎么了？我不知道。这不是昨天晚上就没事了吗？我不知道，我想咬人，我想咬人。有，你冷静一点。冷静。天阳，昨晚你对我做了什么？再做一次。想想办法呀，阿龙。叶怀，叶怀。不是这个。啊刘海，好点了吗？不是这个已经带着病弱的身体帮你出一屋子火了，别忘了，他还在永州可是受过伤的，嗓子都给磕干了。即便这样，你还要啊？还要。哎呀！昨日，仅凭掌心一点火光，便可令你冷静；今日如此觉得无用，难道你的病症又加重了？你这火治标不治本。让我进你的视海看看。喂,喂，我看你是消耗够了，要不我来吧。等等，你们两个我都不需要，我自己调理调理就好了。你们出去吧。以前有人隐弃入体，遭受反噬，也没有像他这样情绪失控到这种地步的。你一直看着我干嘛呀？一直忘了问你，后永州城那天，燕回取的龙角怎么会在你的手里？哎呦，天地良心，这才过了几天你就开始质疑我，恶龙。你紧张什么？我不过是问问，燕回取的龙角，怎么会在你的手里？燕回给我的，他什么时候给你的？取下来就给我了。那你什么时候找到他的？我一直都跟大家在一起。你在撒谎。反正我又没做什么伤害你的事。那你做了什么害他的事？没有。那我问你，方才我要入他的尸海。你为何阻拦？我那是想帮他。什么叫阻拦？好，那我今日便入他识海，一探究竟。哎，他在里面调戏打坐呢，贸然打断，不大好吧
的时候，你最好不要去。到底都瞒了我些什么？怎么了？哎呀，算了算了算了算了，他刚才都看到我的黑切了，我摊牌了。我是邪凶，他之所以会变成现在这个样子，是因为他身体里有我的黑气，而他不告诉你的原因，是因为他在帮我瞒着你。你这话四舍五入，等于在胡说。天呀，你听我解释。我知道你最讨厌别人欺瞒你、隐瞒你，但我不是这个意思，我我只是在信守承诺。哎，别讲这个了，你现在是不是没那么激动了？是不是因为有另一种情绪在你心里起来的时候，你会被分散注意力？你闭嘴！天瑶，我发誓，我隐瞒你这件事不会对你造成任何的伤害，是吗？你以为这解释很好吗？对不起，我不应该瞒着你。我这就去闭门思过。哎，行了，兄弟，差不多得了。你看看你，你妖族的身份在玄门受尽了歧视，我邪修的身份在你这儿受尽了歧视。但是，请问，我有害过你们吗？你仔细想一想，他引我的黑气入体，为的到底是什么呀？啊？为的不是你那破脚吗？哎呦！不然你真的以为那些小妖小怪的灵力能让他破除广寒门那个疯狂样的封印？嗯？我的邪修就跟你妖族的身份在玄门一样的不受待见，所以。如果你们是因为我才起了这个矛盾，那岂不是大水冲了龙王庙吗？当务之急要解决他的问题。哎，走了。你为什么这么让人讨厌？你为什么什么优点都没有？你一事无成，你不配活着，你死了算了。下次罢了。这次是因为我难为你了。如果不是你，我们也无法安稳的坐在这里。你没有让人讨厌，也也没有一事无成。你大可不必自暴自弃。你是来给我道歉的，还是来安慰我的？嗯，吃完了。嗯，让我去你的尸海看看，解决你的问题才是当务之急。
你体内的玉黑气，是走火入魔的邪修才有的。是啊，我也很奇怪，白小生给我的那个黑气让我变得这么狂躁，但白小生却一点事儿都没有，特别正常。这黑气，我曾在龙谷见过。你不是说以前没有吗？我常年身居龙谷，便也只见过那一次。洛川龙谷为天下龙气极盛之地，本不会出现此邪物。我已见斩之，此后再未见过。本已遗忘此事，方才在你的识海中见了黑气的形状，与我当年在龙谷所遇的黑气似是同源，这才想起来。这黑气到底是什么样？这恐怕只有他才知道了。我去让他给我解决了。若是这么好解决，他自然会悄悄的帮你解决了，自不会留到现在，还让你我发现他身份的道理。白小生到底什么来历？邪修为什么会变成邪修？黑气到底是什么东西？我们陈先生研究了这么多年，也没有研究出个所以然来。我要去问他。杨辉，此人心机颇深，善于欺瞒设计，他的话，信三分。直接问他，怕也无用。不过你之前说的倒是没错，他目前看来，的确有求于我们，对你我，尚无歹心。那倒也是，他三番两次的帮我们，没有他，这龙角我们还真取不出来。我目前，另有一法，可驱除你体内的黑气。我有救啊！你不早说。之前的黑气，我曾用赤焰龙牙斩断。赤焰龙牙，嗯，是我的武器，若能取回，有益于我的功法。你的武器，还能用牙做？嗯，给我看看。好吧，你继续。我的龙火，似乎能驱除这些黑气，但我现今力量不足，无法根除。龙筋与龙心，以你我目前这样的情况，也无法去取。所以，我只能先回龙谷，取出赤焰龙牙，才能最快的解决你的问题。好，一起去。你不能去。为什么？赤焰龙牙被我遗落在了龙谷雪峰。二十年前，素影与我在雪峰死了。素影所成阵法，至今仍有余味。雪峰之上，风雪中尚有广寒门杀阵法力，你乃血肉之躯，不易前往。我已取回龙骨与龙角，那些东西，伤不了我的。这是什么呀？我将龙角与呼吸灵相联系，若有意外，只要你敲击手腕抽带三下，即便千里之外，我也能听到你的声音。这么神奇、啊！天妖，我在。这个真的有声音。比花围还好玩。你在哪儿、啊？你猜。你回。这方向我看不清。经历死，先情。回。是风间一阵阵，我在这儿。划过你我年轮，清风三里，落烟灰消逝。你明天一定要小心啊、哦！如果饿了的话，就吃点包子。一遍又一遍
杨千梅，甜蜜的让人不想清醒什么时候回来？我告诉你，我真的撑不下去了。三年，他说他三年就回来了，我也很想他，我也快忍不住了，怎么办？你快真正忍呐！你想看我不忍的样子吗？哎，没没没，我呀，比较想看你冷静下来的样子。冷静。天辉，天佑，他想你了。白小生，他干正事呢。天佑，你别管他，没事，你忙你的啊。哎，天佑，我跟你讲，他都快要把我的手臂咬成猪蹄了。看来烟灰是合理的黑棋，快压不住了。天佑，你别理他，赶紧办你的正事啊。我没事，别担心。再见。你赶紧滚滚滚。天佑，他跟你讲话情绪就会好一点，你可千万别管。不许管。我。天辉。师兄，大师兄，陈兴山的人，大师兄，你怎么来了？哎，严肃点。陈兴山的人来干嘛？我怎么来了？我再不来，你怕是要翻了天了。我可翻不了天，你怎么找到我的呀？我掐指一算，不就算出来了吗？哦，此前我刚外出下山。回来就听说你冲撞师门被责罚下了山，我本还想等师傅回来替你求个情让你回来，没想到啊，你才刚下山，就跟这妖龙扯上了关系。他的，你真是糊涂！哎，我说，你们陈新山的人是不是脾气都不太好？你给我闭嘴！呀，这妖龙倒是也挺狡猾。听起来陈新山的人对烟灰无害，我还是先上山吧。纠缠我的师妹，到底寓意何为啊？我不是妖龙。我，你不是？龙呢？龙跑了。跑了？嗯。那你和他纠缠在一起干嘛？师兄从来不反对你和妖怪做朋友，况且这妖龙炸了永州城，连你的名声都连累成什么样了？大师兄。永州城是我炸的。嗯、你哪有那个本事啊？定是那妖龙炸的。我知道，你劝也劝了，拦你也肯定拦了。但是你没有办法，这妖龙暴力成性，他非要把永州城给搞乱才行。师兄，永州城……好了，你不要再说了。他既不是妖龙，可是妖龙留下来的眼线。不是、啊，你跟师兄说实话，有师兄在，你怕什么？妖龙我收拾不了，他我还收拾不了吗？师兄，你到底是来干嘛的？带你回去。我不回去。你为什么不回去？回去干嘛呀？我是奉师傅的命令来的。师傅把我赶下山了。我都没有直接责任。我现在有别的事情要做。我回去没有用。他说要带你回去，那
那我可不同意。那你打晕他干嘛？有你一个已经够吵，再加上他一个，我怎么受得了？我跟你讲，我是想要是有事，我饶不了你。英辉，哎，不要回去。我知道，我根本就不想回去。等我回来。嗯。情难弃。